மீட்டிங் போயிட்டு வந்தேன் எப்படி வெப்பமே மாதிரி தெருப்பது அப்படின்னு காலை ஃபுல்லாக உட்காந்து அதுவே போகிறோம் ஸோ எங்களுடைய தாதுக்கு நான் கொண்டாட வந்துருச்சு அந்த மாதிரி வேறு வேறு எதுவும் நீங்கள்லாம் போட்டுலாம் போயிட்டு இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பா <laughs> 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 தெரிஞ்சு <laughs> 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 சினிமாலும் <laughs> 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 சில முக்கியமான திரைக்கதை வசனங்கள்ல கொடுத்ததுல அவருக்கு ஒரு முக்கியமான ரோல் ஸோ அவருடைய ஆரம்ப காலகட்டத்தில் வந்து இன்னும் சொல்ல எக்ஸாக்டாக சொல்லணும்னா செவன்டீஸ் செவன்டீஸ் புரியுதுங்களா ஸோ எழுபதுகளில் சார் தலைவன் அவரும் சேர்ந்து நாடகங்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கதை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அப்படிங்கிறத தொடர்ச்சியாக ஈடுபடுத்தி வாலிபேசுல வந்துட்டு அவங்க இலக்கியங்கள் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய முன்னெடுப்பு செஞ்சிருக்கோம் சிறு பத்திரிகை நடத்தும் போது அதில் சண்முக பிரியனா அவர்கள் எழுதின ஒரு நாவல் தான் இப்போ வந்து திருப்பியும் மறு பிரசமாகி வருது ஸோ ஏற்கனவே எழுபத்தி நாலில் வெளியிடப்பட்ட ஒரு நாவல் அப்படிங்கிறது புத்தக வடிவம் பெற்று மீண்டும் அப்போ இப்போ வந்திருக்கு ஸோ அந்த வகையில் ஃபஸ்ட்டு இந்த புத்தகத்தை அறிமுகப்படுத்துவதிலும் வெளியிடுவதிலும் வந்து ரொம்ப முயற்சி கொடுக்கும் இப்போ முதல் நிகழ்வாக புத்தகத்தை வந்து நம்ம ராதக் சார் வெளியிட தெலுங்கேசன் அவர்கள் வந்து இப்போ பெற்றுக்கொள்வார் அப்படின்றது வந்து நமக்கு இரண்டாம் பட்சம் தான் ஏன்னா எல்லாமே வழக்கறிஞர்கள் 
ஒரு பக்கம் நம்மளால் படிக்கிறது கூட ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா அந்த ஒரு பக்கம் படிக்கும் போதே நம்ம கேஸ் தான் நடக்கும் ஸோ க இந்த புத்தகங்களை படிக்க முடியாது இருந்தாலும் கூட ஒரு இருபத்தி ரெண்டு வயசில் சண்முக பிரியன் எழுதின ஒரு குருநாவல் நாங்கள் வந்து கனவு அப்படின்ட்டு ஒரு இலக்கியத்தை நடத்திட்டு இருந்தோம் நைன்டீன் செவன்டி ஃபோர் ஜனவரியில் ஆரம்பித்து ஆல்மோஸ்ட் எப்பவுமே ஒரு சிறு பத்திரிகை என்பதுடைய பெயர் வாழ்நாளே வந்து ஒரு ஆறு மாதம் இல்லை ஒரு வருஷம் அப்படி தான் ஏன் தொடர்ந்து நம்மளால் நடத்த முடியாது அப்போது நாங்கள் கனவு அப்படின்ற இதழ் அந்த இதழ் இதுதான் எழுதுன <laughs> இந்த கடல் அப்படின்றது நம்முடைய வாழ்க்கை கடல் உன்னுடைய வாழ்க்கை வந்து அலை ஏற்றம் அலை வீச்சு அலை இறக்கம் இதுதான் கடலுடைய வாழ்க்கை அதே மாதிரி மனிதனுடைய வாழ்க்கையும் அலை ஏற்றம் அப்படின்றது டீன் ஏஜ் ரைட் அலை வீச்சு அப்படின்றது மிடில் ஏஜ் அலை இறக்கம் அப்படின்றது ஓல்ட் ஏஜ் ஒரு சிறுவன் சிறுமி ரெண்டு பேருடைய காதல் அந்த டீனேஜில் தொடங்குற ஒரு காதல் மிடில் ஏஜில் போய் ஓல்ட் ஏஜில் என்ன ஆகுது வந்து தான் இந்த கதை இது முழுக்க முழுக்க ஒருத்தருடைய வாழ்க்கை அந்த வாழ்க்கையில் ஒரு சிறுவன் சிறுமி ஆரம்பித்து ஒரு கிழவன் கிழவியாக இறக்கிறாங்க அந்த கிழவன் கிழவியாக இருக்கும் பொழுது இரண்டு பேருடைய வாழ்க்கையும் முடியுது அது எப்படி சொல்கிறாருனா ஒரு கவிதையாக சொல்கிறார் அதாவது இந்த இதில் நான் எழுதிடுவேன் இந்த முன்னுரையிலே எழுதியிருக்கேன் உரைநடையே கவிதையாய் கவிதையே உரைநடையாய் தமிழில் ஒரு நாவல் உண்டென்றால் அது சண்முகப்பிரியின் கடல்தான் என்று துணிந்து சொல்வேன் ஒரு என்டையர் நாவல் பார்த்தீங்களா நாற்பது பக்கமே அந்த உரைநடை கவிதையாகவே இது போகும் அதுதான் இந்த நாவலின் சிறப்பு ஆனால் அந்த நாவல் எழுதப்பட்ட வயசு வந்து அவருக்கு இருபத்தி ரெண்டு ஐவாஸ் அபவுட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்போ அப்போ இந்த இதை தொடங்குகிற நேரம் ஸோ ஐம்பது ஆண்டு ஆயிடுச்சு கொஞ்ச நாளைக்கு நான் நினச்சேன் இந்த நாவல் வந்து நம்ம படித்து ஐம்பது நாள் ஆயிடுச்சு நம்ம கண்டிப்பாக இதை அறிமுகப்படுத்தலாம் எல்லாருக்கும் நினைச்சுதான் இந்த நாவலை எழுதும்போது அவருடைய லெட்டர் கூட நான் நினச்சிருக்கேன் முத முதல்ல இந்த நாவல் அவர் எழுதுறாரு பதினேழு நாள் எழுபத்தி நாலில் இந்த கடிதத்தை ஆரம்பிக்கிறார் இந்த கடிதம் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் நலம் விசாரிக்கும் ஆஸ்பத்திரி தரம் இல்லாமல் கடிதத்தை தோன்றுகிறேன் நேற்று திடீரென தோன்றியது சோம்பி சோர்வில் மிதக்கும் சில அலுவலக மணித்துறைகளை பொன்மயமாக்க உங்களுக்கு கடிதங்கள் எழுதினால் என்ன வேண்டும் அதுவே இந்த கடிதம் இதிலிருந்து தகனம் என்னும் தலைப்பில் நேரமும் மனமும் கிடைக்கும் போதெல்லாம் கடிதங்கள் எழுதி உங்களை சீண்டும் எனது இலக்கிய சிறுபிள்ளைத்தனம் ஆரம்பமாகிறது மன்னிக்கவும் மறக்கவும் முதல் கடிதம் தகனம் இந்த வார்த்தை இந்த கணத்தில் உதித்ததாகதான் எதற்கு இச்சொல்லை தேர்ந்தெடுத்தேன் என்பதை நானே அறியவில்லை பரிதவிக்கும் நெஞ்சுனுள் கற்பனைகளும் கனவுகளும் கருத்துக்களும் வெளி வாழ்க்கையின் உஷ்ணத்தால் சூடேறி சொலிப்பதையே நாம் தகனம் என்று குறிப்பிடுகிறோம் தெரியவில்லை இங்கே எனது நண்பர்களுக்கிடையில் இந்த இலக்கிய ஆசுவாசங்களுக்கெல்லாம் இடமில்லை சிலர் மறந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சிலர் உதிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒன்னா நம்பரும் ஈரோட்டு கடைவீதியும் காற்றற்ற கோடைக்கால சினிமா தியேட்டர்களின் திரை நிர்வாணங்களும் அவர்களுக்கு போதுமான அருள அளவு அருளப்பட்டவரங்கள் நீர் காணாத நிலம் போல வறண்ட மூடத்தனங்களும் ஊர்க்கத்தனங்களும் பாலம் பாலமாய் வெடித்து போய் கிடக்கும் பாலைவனத்து மண்டைகளில் பயிர்த்தொழில் நடத்துவது எப்படி பேசக்கூட துணையில்லாத கொடுமையால் எதை பேசக்கூடாதோ அதை பேசி பேசியதை பேசிய கணத்திலேயே மறந்து எழுந்து போகும் பெரும் கொடூரத்தை எப்படி பேசி விளக்குவது சில லதா பாடல்களும் ஆஷாவின் கொஞ்சல்களும் ஆர் டி பர்மனின் விஸ்வநாதனின் பூங்கற்பனைகளும் எப்போதாவது வீசும் இளம் காற்றுக்களும் பஸ்களில் அவ்வப்போது முகித்து கரைந்துவிடும் சில வெள்ளிய சில மெல்லிய விழி மழைகளும் 
ஈஸ்வன் கலரி ஏதாவது நல்ல டைரக்டர் ஒருவரால் எப்பொழுதாவது சிறைப்படுத்தப்பட்டு திரையில் செடிக்கும் வாழ்வின் வசந்தங்களையும் தரித்து எனது அம்மாவின் சமையல் ஞானம் திடீரென முழுவதுமாய் மனமாய் இறங்கிய உணவுப் பொருள்களையும் தவிர்த்து வேற என்ன இங்கே ரசிப்பதற்கு இருக்கிறது சென்னை சென்றிருந்தேன் அங்கே இயந்திரகதியில் சமூகம் இயங்கினாலும் இழந்துவிடக்கூடாது என்ற நினைப்பில் இங்கே அடைந்தும் இழந்தவர்களாய் இருப்போரை போலல்லாமல் எத்தனை எத்தனை நவரசமாம் ரசனைகள் சப்தமின்றி வெடித்து கொண்டிருக்கின்றன கடந்தோம் கனவு இந்த மாதம் வரவில்லை எனினும் அடுத்த மாதம் சேர்ந்து வரும் என நினைக்கிறேன் உங்கள் கனவின் காலடியில் காணிக்கையாக எனது கடல் என்னும் குருணாவில் பிறந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் உங்களுக்கு தெரிவிக்கிறேன் இந்த லெட்டர் வந்து பதினேழு நாலு எழுபத்தி நாலு எழுதுகிறது அன்னைக்கு மறுநாளே எழுதி ஒரே இரவில் எழுதப்பட்ட நாவல் எந்த நாவல் இதை வந்து பதினேழு நாளில் எழுதி மே மாதம் நாங்கள் பப்ளிஷ் பண்ணிடுறோம் இதுதான் அப்போலாம் அந்த சைக்ளோட்ஸ் ஸ்டைல் பப்ளிகேஷன் தான் பிரிண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு காசு இல்லை இப்போ நாங்களே டைப் பண்ணி இதை பண்ணி இது ஐநூறு காப்பி எடுத்து நாங்கள் சர்க்குலேட் பண்ணோம் ஸோ இந்த நாவல் வந்து இப்போது வந்து ரெலவெண்ட்டா அப்படின்றது தான் பார்க்கணும் இது எப்போவுமே ரெலவெண்ட்ன்றது என்னுடைய பேர் ஒரு ஒரு சிறுவன் சிறுமியாய் காதலிக்க ஆரம்பித்து கிழவன் கிழவியாய் இருக்கும் வரை ஒரு நாற்பது பக்க நாவலில் இது இருக்கு இல்லையா இது ஏன் இந்த நாவலை நீங்கள் எல்லாரும் படிக்கிறேன்னா முதல் பக்கத்திலேயே வந்து உங்களுக்கு ஏன் படிக்கக்கூடாதுன்னு தோணும் அந்த ஒரே ஒரு பேரகிராம் மட்டும் படிச்சுக்கிறேன் இது முதல் ஆரம்பிக்கும் போது இந்த நாவல அலை ஏற்றம் அப்படின்னு அந்த கடல் ஊருக்கே ஒரு உக்கிரம் கொண்ட தேவதையை போல ஓஹோ என்று சதா ஓங்காரமிட்டு தெரியும் ஒரு ராட்சசத்தை கட்டி வைத்திருப்பதை போல எந்நேரமும் அலைகளை வீசி ஆர்ப்பரித்துக் கொண்டே இருக்கிறது அது பெரிய பெரிய அலைகள் கரையை அரைந்து அரைந்து கோபம் தாடாமல் மீண்டும் அமுங்கி அமுங்கி எழுந்து வருகின்றன அடிவானம் வரையில் பரவி நிற்கும் அந்த பிரம்மாண்டமான நீளத்தின் கம்பீரத்தை கண்டு வானமே வளைந்து தலை வணங்குவதை போல தோன்றுகிறது ராகவரின் உள்ளத்தில் நிலைமைப்பாட்டது ராகவரின் உள்ளத்திலும் இன்று புதிதாய் ஒரு கடல் வளர்ந்திருக்கிறது பொன்னம்மாள் தர்ம சத்திரத்தில் காரை உதிர்ந்த மேன்மாடியின் இரவு படுக்கையில் அந்த கடல் அவனது சின்ன இதயத்தை வேரடி மண்ணோடு பிடிந்து வருவதைப் போல கொந்தளிக்க தொடங்கியிருக்கிறது அந்த கடலுக்கு பெயர் புஷ்பா ஸோ இந்த ஒரே ஒரு லைனில் பொன்னம்மாள் தர்ம சத்திரம் எப்படி இருக்கு அந்த காலத்தில் ஈரோட்டில் தர்ம சத்திரம்ட்டு அழைக்கப்படுதெல்லாம் அனாதையில் என்றார் ரைட் அந்த தர்ம சத்திரம் தான் சொல்லுவாங்க பொன்னம்மாள் தர்ம சத்திரத்தின் காரை உதிர்ந்த மேல்மாடியின் இரவு படுக்கை இந்த பிக்சரைசேஷன் வந்து நாளே சொந்தில் கொடுக்குறாரு ஒரு ஒரு தர்ம சத்திரம் எப்படி இருக்கும் அந்த தர்ம சத்திரத்தில் ஒரு பையன் படிச்சுட்டு அந்த பையனுடைய மனசு அவருடைய மனசில் ஏற்பட்டிருக்கிற கடல் யாருன்னா புஷ்பா இது ஆரம்பிக்கிறார் அவன் அதை ஃபீல் பண்ணான் எனக்கே இது புதுசாக இருக்கு எப்போ இருந்து அவளை பார்த்துட்டு வரணும் பேசணும் படகி இருக்கும் ஆனால் இது மாதிரி இது மாதிரி அவளோட ஞாபகம் என்னைக்குமே என்னை குத்தி எடுக்கலையே அவளுக்கு தான் எவ்வளோ அழகான முஞ்சிடாப்பா அதை பார்த்தா ஏதோ எதுவுமே இதுவரைக்கும் அவ்வளவு நெருக்கமாக நம்மகிட்ட ஒட்டி வராத மாதிரி அது மாத்திரம்தான் வந்து நம்ம கண்ணோட கண்ணா மனசோட மனசா அப்பிக்கிட்ட மாதிரி ஒரு நிலை செவந்த மூஞ்சிங்க எல்லாத்துக்குமா இவ்வளவு நெருங்கி பிடிச்சிருந்த சக்தி இருக்கு அவளுக்கு நம்ம ஊர் கடல் மாதிரியே கண்ணு ரொம்ப பெருசு அதுவும் வெள்ளிக்கிழமை சாயங்காலம் மை தீட்டிட்டு கடற்கரை கோயிலுக்கு வரப்பண்ணா அந்த கண்ணுக்கே ஒரு கோயில் கட்டி கும்பிடுதா போல தோணுது கன்னத்துல மஞ்சள் வெளிச்ச என்னமா டால் அடிக்குது கண்ணத்து மேடு ரெண்டு தீ கொடுந்து மாதிரி தகதகன்னு எரிஞ்சிட்டு இருக்கப்போ அதிலிருந்து ரெண்டு நெருப்பு கங்கு கீழே விழுந்துட்ட மாதிரி அவ உதடு அந்த உதட்டிலே சதா புது கல்யாண பத்திரிகை மாதிரி ஒரு பலவளப்பும் இரவும் இது வந்து முழுக்க முழுக்க ஒரு டீனேஜ் உடைய நடப்பு அப்ப அடுத்து சொன்னான் புஷ்பா டி புஷ்பா உன்னை அப்படியே கட்டி அடைச்சிக்கலாம் போல உன்னை குழைச்செடுத்து உடம்பெல்லாம் பூசிக்கலாம் போல இல்லாட்டி உடம்புல ஒரு அணுவிடாம 
கை கால் உதடு கண்ணமெல்லாம் பரவி போய் அப்படியே அதிலேயே தேங்கி கரைஞ்சி போய் தித்திப்பா நின்றுடலாம் போல ஒரு வெறி நம்ம ஊர் கடல் மாதிரியே ஓன்னு சத்தம் போட்டுட்டு வர ஒரு வெறி அதுதான் எனக்கே புதுசாக இருக்கு ஸோ திஸ் இஸ் கமன்சஸ் த நாவல் இந்த நாவலில் இந்த பகுதி வரைக்கும் புஷ்பா ராகவன் ரெண்டு பேர் சிறுவன் சிறுமியாக அறிமுகப்படுத்துறாரு இடையில் அங்கங்கே ரெண்டு வார்த்தை சொல்கிறார் இப்போ அப்ப இருந்த சொசைட்டியை வந்து அவர் எப்போ கிரிட்டிசைஸ் பண்றாரு ஒரு நாள் மழை நாள் மதியம் திடீரென சூரியனை தின்றுவிட்டு மேகங்கள் மழைக்கோலம் கொண்டு புறப்பட்டு விட்டன அவன் தென்னந்தோப்பில் நிழல்களுக்கிடையில் சருகுகளை பொறுக்கிக் கொண்டிருந்தான் சத்திரத்து அடுப்புக்கு எப்பொழுதுமே ஓயா பசி விறகு வாங்கி போட்டால் விலை தாங்காது சத்திர கட்டிடமே இருந்து விடுமாதனால் மாணவர்களை சொல்லி பொறுக்க அனுப்பி விடுவது அரசினர் பள்ளியில் சத்திரத்து மாணவர்களுக்கெனே இந்த சொல்லி பொருட்களுக்கெல்லாம் அனுமதி திஸ் இஸ் ஆஃப் த சொசைட்டி பஸ் தேர் ஒரு அநாத இல்லத்தில் இருக்கிற பசங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் படிக்கும் போது மற்ற மாணவர்கள் அனுப்ப மாட்டாங்க அந்த இல்லத்தில் இருக்கிற மாணவர்கள் மட்டும் இது மாதிரி வேலைக்கு அனுப்புவாங்க இது வந்து ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் முன்னாள் பிரபிக்கு என தெரியல கல்லால் அடிப்பதைப் போலே மழை துளைகள் அவன் மேல் விழுந்த போதே அவன் தலை நிமிர்ந்து வானத்தை பார்த்தான் வானமும் கடலும் இருண்டு தென்னந்தோப்பில் ஒரு பெரிய பறவை சிறகை விரித்து கொண்டு வந்து உட்கார்ந்தது போல இருள் பறவை இருந்தது சத்திரத்து கோட நினைத்தவன் புஷ்பா தென்னை மரங்களின் வழியே ஓடி வருவதை கண்டு நின்றான் அதுக்கடுத்து நீங்கள் படிச்சிடலாம் ரைட் அதுக்கடுத்து முன்னூறு பேரகிராம் எஸ் ராகவன் கடைசிவரிடம் படிக்கும் போது புஷ்பா பெரியவளானார் பாலூற்ற வந்த விடிகாலையில் ஈரக்கூண்டல் படபரப்பில் நாலு மல்லிகை பூக்கள் மனம் துடிக்க அம்மாவின் காய்ச்சலை சொல்லிவிட்டு பின் தன் முழுமையை சொன்னார் புஷ்பா அவள் இதை எப்படி சொன்னாள் என்பதே இப்போது அவனுக்கு மறந்து போக ஏதேதோ மெல்லிய வார்த்தைகளில் ஆனால் விஷயத்தை மட்டும் குறித்து நின்ற சாமர்த்தியம் இப்பொழுதும் அவனுக்கு வியப்பை தருகிறது அவளிடம் பால் வாங்குவதற்காகவே தினசரி மூன்றரை மணிக்கெல்லாம் எழுந்து குளிரில் கொட்ட கொட்ட நடுவிக் கொண்டு வாசலில் உட்கார்ந்திருப்பான் அவன் அன்றைக்கும் அப்படியே உட்கார்ந்திருந்தான் திடீரென வைகரை பறவைகளின் எரிச்சல்களோடு பூக்களின் மனங்களோடு எப்படி என்று தெரியாமலேயே விடுதல் நிகழ்வதைப் போல வார்த்தைகளையும் வெட்கங்களையும் பின்னி தான் முழுமையான செய்தியை அவனுடன் பயந்து கொண்டாள் அவள் அவனுக்கு முதலில் ஒன்றும் தோன்றவில்லை ஆனால் இப்பொழுது புலிகளை கட்டி வைத்திருப்பதைப் போல புலன்களை கட்டி வைத்திருக்கிறான் அவன் தென் அதில் வந்து அவங்க அந்த மாடு செத்து போயிட்டு அவங்க வளர்க்குற மாடு அது ஒன்று தான் அவங்களுக்கு வாழ்வாதாரம் அதுக்கடுத்து அவங்க அந்த பொண்ணுடைய மதர் இறந்துடுறாங்க இறந்து வந்து இவங்கிட்ட சொல்கிறாங்க இது மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்ட்டு அழகிய அடுத்த நாள் அந்தி ரயில்கள் எல்லாம் அவர்களுக்கு மதச்சரங்களாக காட்சியளித்த அழகிய அந்தி ரயில்வே ஸ்டேஷன் அவர்கள் ஏறவிருந்த வண்டியும் வர இருவரும் ஏறி அமர்ந்து கொண்டிருந்தனர் ஊறுவிட்டு புறப்படுறாங்க எப்பவும் வர நாம் சந்திக்கிற காதல்கள் மாதிரியே புறப்பட்டுறாங்க திடீரென தன் கையில் ஒரு வெறுமையை உணர்ந்தான் அவள் அம்மா கையில் கட்டிவிட்ட அந்த தாயை தேங்கி குளிக்கும் போது என்றுமில்லாமல் இன்று குடிசையில் கலைச்சளித்த ஞாபகம் அவள் நெஞ்சை மதைத்தது அந்த தாயத்து இல்லாமல் தொடங்கப் போகும் வாழ்க்கையில் என்ன நம்பிக்கை இருக்கப் போகிறது தனது சிறிய நெஞ்சுக்கு அவள் அவனிடம் சொன்னாள் அழகிய அழுகையில் மனம் கரைந்தான் ஒரு ரயில்வே ஊழியரை பொறுப்பற்ற பதிலை நம்பி எதிர்பார்க்க ரயில் புறப்பட நேரமாகும் என்று எண்ணி குடிசைக்கு ஓடி தாயத்தோடு திரும்பிய போது வண்டி ஸ்டேஷன் மலைவை கடந்து கொண்டிருக்கிறது அவள் ஜன்னலின் வழியை தலையை நீட்டிக் கொண்டு ஏதேதோ கதறுவது அந்த இருளில் அவன் நெஞ்செல்லாம் முட்டியது புஷ்பா புஷ்பா என்று கத்தியபடியே கையில் தாயத்தோடு ரயில் ரோடோரமாகவே முள் புதர் அழகிய நீலமர செடிகள் எல்லாவற்றையும் விதித்து கொண்டே ஓடியவன் ஒரு இடத்தில் குறுக்கிட்ட ஓடையில் விழுந்து நீரின் ஆக்கிரமிப்பை முடித்து நனைந்தபடியே எழுந்து பார்த்த போது புஷ்பா என்ற அவனது கடைசி முழுமுழுப்பும் ஓடிக்கொண்டிருந்த ரயிலில் அவளது பிரம்மாண்டமான சோகங்களை புலப்படுத்திய கையசைவர்களும் அவரது கையில் நனைந்து கிடந்த ஊமை தாயத்தும் அவர்கள் பிரிவை சாசுவதமாக்கி போக தனது வெறுமையான எதிர்காலத்தை எப்படி சாப்பிடுவது என்பது புரியாமல் அந்த இரவு முழுதும் கடலின் அலைகளோடு அவன் உரையாடி கொண்டிருந்தான் கடல் வழக்கம் போலவே முழங்கிக் கொண்டிருந்தது 
இதுதான் அதை ஏற்றம் இப்போ இவங்க பிரிஞ்சிட்டாங்க டோட்டலி கையில் போகிறா இவங்க ஓட முடியல எதுவும் பண்ண முடியல பிரிஞ்சிட்டாங்க அலை வீச்சு அப்படின்ட்டு மிடில் ஏஜ் காமிக்கிறாரு இப்போ மிடில் ஏஜில் புஷ்பா வராங்களா வரலையான்னு தெரியாது உங்களுக்கு புஷ்பா இருக்கிறாங்களா இல்லையா எதுவும் இல்லை அதில் மிடில் ஏஜில் இப்படி ஆரம்பிக்கிறார் அந்த கடல் எப்படி இருந்துச்சு மிடில் ஏஜில் ஒரு காற்ற கடல் பாருங்கள் அந்த ஊர்க்கடலின் அலைகள் மிருதுவானவை மெல்லியவை ஏதோ கடல் மாதா தன் நெஞ்சுக்குள்ளேயே வைத்து பூரித்து பூரித்து சுமந்த நினைவுகளை கனம் தாங்காமல் மெல்ல மேலே கசிய விடுவதைப் போல கடல் நெஞ்சில் இருந்து வெள்ளையாய் கிழிந்து தரை நோக்கி தவழ்ந்து வருகின்றன அலைகள் கடற்கரை மிக அகலம் கரையை ஒட்டிய ஒரு தாழ்வோடும் மிக பெரிய கட்டிடங்களும் ராகவனின் அலுவலகம் கடலை பார்த்தபடி இருக்கும் மூன்றாவது மாடியில் ஒரே ஜன்னல் கொண்ட ஆளாக இருக்கிறது ராகவன் அந்த ஜன்னலுக்காக பத்து வருடம் தவம் இருந்து அதன் அருகில் அமர்ந்து வேலை பார்த்த சதாசிவன் ஒரு நாள் கார் ஆக்சிடென்டில் இருந்த பின்னர் அங்கே பாய்ந்து உட்கார்ந்து கொண்டார் ராகவன் ஜன்னலின் வெளியே அந்த கடல் நீளத்தை பார்த்த குளிர்ச்சியில் கண்ணடியில் புஷ்பா மெத்தன் வாழ் ராகவனுக்கும் ரேவதிக்கும் ஒரே குழந்தை பாபு புஷ்பா இஸ்கான் ராகவனுக்கும் ரேவதிக்கும் ஒரே குழந்தை பாபு அதற்கு பிறகு அவர்கள் தொட்டு கொண்டதில்லை தொடாமை ஆரம்பித்த அந்த இரவு இன்னும் ராகவனின் நினைவில் செங்குத்தாய் நிற்கிறது ஒற்று குடித்தனம் பட்டினத்து குடுக்கம் பற்றாத படுக்கை அறை அன்று பார்த்துவிட்டு வந்த ஒரு ஆங்கில படத்தில் வெப்பம் பரவியிருந்த தொண்டையில் சோறும் நீரும் கூட இறங்கவில்லை சாப்பாட்டு திட்டை பாய் முந்தி கொண்டது ரேவதி சிரித்தபடி தண்ணீரை மட்டும் அருந்திவிட்டு ஏற்கனவே மூன்று மாதம் நிரம்பியிருந்த தன் வயிற்றின் நிறைவில் கதவை தாழிட்டு வந்து அவன் பரிதவைப்பின் பரிதாபத்தை எள்ளி தனது இன்றியமையாமையின் பெருமையை தன்னை இன்றியமையாமையின் பெருமையில் தன்னை இன்னும் முழுதாய் அழித்து இவனை சுருக்க வேண்டும் என்ற பெண்மையின் எக்காலத்தில் அவன் இழுத்த இடுப்பில் அவன் மார்பில் சாய்ந்து எங்கே எது யார் எப்படி என்ற எண்ணங்களே அற்ற ஒரு கவிதை வரியில் அவன் அவள் மேல் இடையத்தடைந்த அவள் உதற்றின் மேல் அவள் உதடுகள் உஷ்டமாய் முத்தமாய் போய்ந்த போது புஷ்பா என்று நெட்டு வைத்து சொல்லிவிட புஷ்பா புஷ்பா நாலு புஷ்பா எழுதியிருக்காது என்று உதட்டின் வழி அவள் மனம் புகுந்த அந்த கனல் துளி பல்கி பெருகி நெருப்பு காடாய் செழித்துவிட அவள் அவனை உதறி பார்த்த பார்வையில் அந்த தொடாமை உடல் பிறந்தது வெறி ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட் முழுக்க கவிதை இல்லையா அதுக்கடுத்து ஒரு சின்ன டைலாக் ராகவன் வந்து புஷ்பா மீட் பண்ணலாம் எப்படின்னு சொல்லுனால ராகவன் வந்து புஷ்பா மீட் பண்ணலாம் மீட் பண்ணும்போது காலை பத்து மணி ரோடு மிக சுறுசுறுப்பாக சாப்பிடப்பட்டு கொண்டிருந்த நேரம் ரிக்ஷாக்களும் கார்களும் மனிதர்களும் எங்கேயோ யாரை நோக்கியோ ஓயாமல் இறைச்சிலிட்டுக் கொண்டே ஓடிக்கொண்டிருந்த வேலை காலவியில் கண்ணில் ஆழமாக இறங்கி கோச வைத்தது கையில் ஒரு கேன்வாஸ் பேக்குடன் முகமே ஒரு பெரிய கண்ணீர் துளியாய் ததும்ப கலைந்த கூந்தலும் அழிந்த நெற்றியுமாய் விதவை கோலத்தில் இருந்தார் புஷ்பா புஷ்பா என்றான் ராகவன் மெல்ல அவளருகில் சென்று சடக்கென திரும்பிய அவளது விடிகள் ஒரு வினாடி திணறின நீங்க நீங்க சொல்ற ஒரு சைக்கிள் காரன் மணியடித்து விட்டு மறைத்தபடி போனான் இப்படி ஓரமா வா நான் தான் ராகவன் கண்களில் புது கண்ணீர் புரிந்தது போன வாரமே வந்திருந்தேன் உன் வீட்டுக்காரன் என் கொடுத்தா ஆபீஸ்ல வேலை செஞ்சான் அப்போ உன்னை சுத்தி ரொம்ப கூட்டமா இருந்துச்சு அதனால தான் நான் உன்னை பார்க்க முடியாம போயிடுச்சு போயிருந்தான் இப்போ நீங்கள் என்ன நல்லா பார்க்குறான் ஏன்னா அந்த கூட்டம் எனக்கு தனியாக பெற்றிடுச்சு என்று கூறிவிட்டு தலை குனிந்து முந்தானையில் கண்களை துடைத்து கொண்டார் கொஞ்ச நேரம் ரொட்டையே கவனித்தான் நாகனன் இந்த உலகத்திற்கு இத்தனை மனிதர்கள் அனாவசியம் என்று தோன்றிட்டவர்கள் சரி போலாமா எங்கே என்னை நம்பித்தான் நீ ஊரை விட்டே ஓடி வந்தேன் இல்லையா இப்போவும் அந்த நம்பிக்கை இருந்தால் என் கூட வந்தான் நீ நம்பரத்துக்கு மனுஷங்களே இல்லாத போது கிடைத்த ஒரே மனுஷன் நீங்கள் தான் போலாமா என்றாள் நம் ஊர் கடல் மாதிரி இது அவ்வளோ முற்றுத்தனமானதில்ல இல்லையா கடல் படிச்சுன்னு பேசிட்டாங்க அதுக்கு பதிலாக தான் மனுஷங்க இருக்காங்களே இவங்களுக்கு வந்து பயந்து தான் கடலே உள்வாங்கிடுச்சு போல இருக்கு கடற்கரையில் வீசும் காற்றுக்கே ஒரு தேற்றும் சக்தி உண்டு போல இருக்கிறது அந்த ஓட்டல் கடலுக்கு மிக நெருக்கமாக அலைகள் கூட சில சமயங்களில் தொட்டு போகும்படி கட்டப்பட்டிருந்தது அவன் சாப்பிடவில்லை அவள் மட்டும் மெல்ல சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தான் 
காலை வேலை கடல் சதாசிவன் புஷ்பாவிற்கு வாங்கி வந்த ஊதா பட்டு சேரியை விரிந்து விரிந்து நீளமாய் நீர்த்து போய் காற்றில் நலங்கிக் கொண்டிருப்பதாய் தோன்றிற்று அவர்களுக்கு இவ்வளவு பெரிய கடல் சேலையை உடுத்து மடங்கு திடீரென புஷ்பா பெரியவளாக வளர்ந்து போக தானும் வளர்ந்தார் அவள் இதன் மேல் தன் நெஞ்சில் தவம் இருக்கும் முத்தத்தை ஒப்படைக்கும் போது எப்படி இருக்கும் என்று எண்ணி பார்த்தார் அவள் என்ன யோசனை என்றால் புஷ்பா தமிழில் இருந்த நீரை அருந்திக் கொண்டேன் கொஞ்சம் யார் ஆமா ஏன் இன்னைக்கு ரயில் விட்டு கீழே இருந்த நீ என்று அவன் திடீரென்று கேட்டான் அப்படிதான் பெரியறாங்க என்னைக்கு அந்த நாளே உனக்கு மருந்து பயிற்சி போடுவதற்கு மெல்ல சிரித்தாளவர் சிலருக்கான் மறக்க முடியும் என்றாளவர் ரயில் புறப்பட்டும் கூட நான் வரலன்னா நீ இறங்க வேண்டியதானே அப்ப இறங்க தோணல இதுதான் பதிலா பதில் நான் சொல்லறீங்க பின்ன என் நிலைமையில யார் இருந்தாலும் இறங்கி இருக்க மாட்டாங்க ஒரு இடத்தை விட்டு ஓட துணிஞ்ச பின்னாடி மறுபடியும் அங்கே திரும்பவும் நின்னுக்கிறது யாருக்குமே பிடிக்காது ஒரு விதத்துல கதற கதற இன்னைக்கு பிரிஞ்சதே ஒரு பெரிய சுகமா இருந்துச்சு எனக்கு உங்களுக்கு அப்படி தோணலையா நினைச்சு பார்த்து சந்தோஷப்பட்டதுக்கு சிரிப்பை விட அழகுதான் ஆனந்தமா இருக்கு இல்லையா நீ பேசுறேன் டபுள் நான் பத்து ஒரு எக்ஸைட்டிக் வைஃபா உண்மையிலேயே அவன் ஆச்சரியப்பட்டான் எப்படி நீ சதாசிவன் கிட்ட வந்த டவுனில் எப்படி தனியாக வந்து ஒரு சின்ன பொண்ணு அவள் ஸ்டாப் என்றான் சாப்பிட்டு முடித்து வாயை துடித்துக் கொண்டார் கடலை கொஞ்ச நேரம் பார்த்து கொண்டு பேர் சொன்னார் இது திரும்ப நினைச்சு பார்க்கறதுக்கு யோகியதை இல்லாத வாழ்க்கை இது சதாசிவன் முதல்ல என்கிட்ட தெரிய மறுத்திருக்கார் என்கிட்ட மயங்கி இருக்கார் அனாதையா ரயில்வே ஸ்டேஷனில் வந்து என்ன கூட்டிட்டு போய் ஆதரவு அளித்தார் தாய் தகப்பனை ஏற்றிட்டு என்னை கல்யாணம் கூட பண்ணிக்கிட்டார் என் அழகு கிடக்கூடாதுன்னு ஒரு குழந்த கூட பறக்காமல் பார்த்துக்கிட்டார் ஆனாலும் <laughs> நான் நினைச்சா தெருவிக்கே ஒரு கோயில் கட்டி தர முடியும் கத்தினார் மற்றவனுக்கு சிரிச்சானுங்க பூ மாதிரி வச்சிருந்தேன் என்னை பயன்படுத்திக்கிட்டார் எங்க தெருவிலேயே அவர் கட்டின பிள்ளையார் கோயில் பிரசித்தம் விசித்திரம் அப்படி போக வேணாம் டோட்டலி ஸோ த மிடில் ஏஜில் கம்ப்ளீட்டாக ரேவதி அவங்க மனைவி ராணுவத்தின் மனைவி பாபு ஒரு குட்டி பையன் புஷ்பா அந்த வீட்டுக்கு கூட்டு போகிறான் கூட்டு போய் என்ன நடக்குதுன்றது நீ படி இது எப்படி முடிக்கிறார் நம்ம மிடில் ஏஜ் எஸ் உடலின் தவிப்பே ஒரு தவமாகி தனது உடலை நாடி தாகம் தனியும் வரையில் தனதுடலே தன்னை சபித்துக் கொண்டிருக்கும் ஒருத்தரை அவளுக்கு தழுவல் அல்லாமல் யாரால் எப்படி நீக்குவது புஷ்பா கேன்வாஸ் பேருடன் அடுத்த நாள் காலையில் தயாராக இருந்தான் அவன் பார்த்ததும் திணிக்கிட்டான் கிளம்பிட்டேன்ாலும்ிட்டு <laughs> அதுக்கடுத்து ஒரு பெரிய கேப்பு தனது நாலாவது குழந்தையுடன் தனது நண்பன் வீட்டுக்கு சென்று தான் ராகவன் அவன் நண்பன் ஒரு மாதிரி உனக்கு ஒரு ரகசியம் காண்பிக்கிறேன் என்று கூறி அவனை மட்டும் உள்ளே அழைத்து சென்று ஒரு போட்டோ ஆல்பத்தை வந்து காட்டி தான் தீர்வுகள் பார் எவ்வளவு தீர்க்கமாக இருக்காங்க ஆல்பத்தை ராகவன் பற்றி நான் புஷ்பா நிர்வாணம் என்பது என்ன அழகின் சக்தியை உருவந்தாரே இவ்வளோதான் புஷ்பா இருக்கா அவர் பதில் ஒரே லைன் எல்லாமே அதில் விளக்கம் நிர்வாணம் என்பது என்ன அழகின் சக்தியை வந்தார் அதுக்கடுத்து ராகவனின் உள்ளத்தில் பொறிபோல் துள்ளிக் கொண்டிருந்த அந்த முத்தம் வெறிபெற்று பொன்னம்மாள் தர்ம சத்திரமும் வசுவும் பால்பாத்திரமும் அந்த ஊரின் உக்கிரமான தேவதையைப் போல சதா நிலத்தை புரண்டிக் கொண்டிருக்கும் கடல் நிறமும் அவனுடைய கொந்தளித்துக் கொண்டே இருந்தன அந்த கிடைக்க மாட்டாத சங்கமத்தில் கிடைக்கப் போகும் சுகங்களை எண்ணியே கிடைத்திருக்கும் வாழ்க்கையை கடித்துக் கொண்டிருக்கும் சோகமே சோகங்களிலெல்லாம் அலாதியானது என்று உணர்ந்தான் அந்த இரவு கடற்கரையில் தனியே அவன் உட்கார்ந்து 
பழைய கடலை யோசித்தபடி இருந்தான் பழைய கடல் அவன் உள்ளத்தை மாற்றவே இல்லை ஸ்டில் அவன் வந்து புஷ்பாவை தான் நினைச்சிட்டு இருக்கான் முழுக்க முழுக்க எவ்வளவு வாழ்க்கை போயும் இது மிடில் ஏஜில் முடிஞ்சிடுது அலை இருக்கும் கடைசி இதில் ஒரு புது கடலை அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறார் அந்த ஊர்க்கடலில் அலைகளே இல்லை மௌனமாய் எதற்கோ புறப்பட்ட ஆவேசத்தை ஏதோ ஒரு தேவசக்தி தடுத்து நிறுத்தி கட்டி வைத்து பட்டினி போட்டு பலத்தை எல்லாம் அடக்கிவிட்டதை போல தேங்கி போன உணர்ச்சி ஆகி கிடைச்சது கடல் கைத்தடியை ஊன்றியபடி ராகவன் கடலையே பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் புஷ்பாவும் இந்த கடல் போலவே இப்பொழுது அலையடைந்து இருப்பாளோ ஆகும் தான் கடல் கிட்ட போய் போய் நினைக்கிறீங்க அப்படி என்னதான் இருக்குது கடல்ல என்று சலித்து கொண்டான் ரேவதி கடல் இல்லாததான் நிஷ்டத்தில் இருக்குது கடல் நிலம் மாதிரி பூமி ஜென்மம் நிலடி அது நம்ம கிட்ட பேசுது பாடுது தன்னோட துக்கத்தை எல்லாம் சொல்லிட்டு அழக்கூட செய்யுது என் ஆயுசு புறாவும் எத்தனை கடலோடு நான் பேசியிருக்கேன் தெரியுமா அவள் சிரித்தாள் சிரிக்காது உண்மை எங்கள் ஊர் கடல் விளையாட்டு கொள்ள மாதிரி சதா ஏதாச்சும் தொழு தொழுநிட்டே இருக்கும் சில ஊரில் கல்யாணம் முடிஞ்சு மனவரில் இருக்கிற பொண்ணு மாதிரி பேசாது ஆனால் பார்த்தாலே போதும் ஆடை மயக்கிடும் சில ஊர் கடல் போக்கரித்தனம் பண்ணும் சிலது சாதுக இப்போ நான் பார்க்குற மாதிரி இப்படி கடல் ஊருக்கு ஊர் வித்தியாசப்படுத்தி மக்கு சரி சரி இன்னைக்கு டிரைவர் லீவு நீங்கள் தான் காரை எடுத்துகிட்டு போய் பாபுக்கு சாப்பாடு தரணும் ஏன் இன்னைக்கு வீட்டுக்கு வர மாட்டேன்னா ஏதோ முக்கியமான ஆப்ரேஷனா வர்றதுக்கு டைம் இருக்காது விட்டான் சாப்பாடு ரெடியா எப்போவும் கேரியரில் போட்டு வச்சுட்டேன் நீங்கள் கொண்டு போகிறது தான் பாக்கி டிஃபன் கேரியரை லஞ்ச் ஹவுஸில் வைத்து விட்டு ஆஸ்பத்திரி முழுக்க மகளை தேடி கடைசி ஆப்ரேஷன் தேட்டரில் அவனை கண்டுபிடித்தான் ஐந்தாறு டாக்டருடன் விவாதத்தில் ஈடுபட்டிருந்தவன் அவரை கண்டதும் சிரித்தான் சாப்பிடலையாடா வரம்பா வாங்களே எல்லோருமே போய் சாப்பாடு முடிச்சுட்டு வந்துடுவோம் அவர்கள் கிளம்ப அவர்கள் பின்னே அவர் திரும்ப எத்தரித்த போது நங்கென்று ஒரு டம்ளர் கீழே விழுந்தது திரும்பி பார்த்தாராக கட்டிலே கட்டிலே மங்களாய் மிக மங்களாய் நரைகளின் உடனே தெரிந்த வயோதி அவர் யாருடைய புஷ் புஷ்பா புஷ்பா அப்படின்னு சொல்ல பலீரிட பணி விலகியது போல ஒரு பிரகாசம் அவர் முகத்தில் கொழுந்து விட்டே இருந்தது அருகில் சென்றார் அவர் அவள் தான் அவளே தான் புஷ்பா என்றார் அவர் அவள் மெல்ல மெல்ல கண் திறந்தார் அவரை கண்டு நெற்றி சுருங்கி பின் அதில் ஒரு துணி குறித்து விட்டது வறண்டு சுருங்கி இருந்த உதடுகளில் ஒரு புன்னகை தத்தி தத்தி வந்தது கண்ணோரங்களின் சுருக்கங்களில் கண்ணீர் வழிந்தது புஷ்பா உனக்கு ஆப்ரேஷன் அவள் புலன்கள் வங்கிய வேதனையில் ஒன்றும் புரியாமல் அவள் உதட்டை மட்டும் மறக்கிறான் வயதாகி உடல் தளர்ந்து முடியெல்லாம் வெளுத்து முகத்தில் சுருக்கங்கள் பரவி இருந்தாலும் அவளது விழிகள் மட்டும் இன்னும் அவளுடைய ஊரில் இன்னும் சத்தம் போட்டு கொண்டிருக்கும் கடலை போலவே இளமையாகவே இருந்தன அவர் வெளியே பார்த்தார் நர்ஸ் டாக்டர்கள் ஒருவருமே தென்படவில்லை சாப்பாட்டு வேலை புஷ்பா என்று கூறியபடி கட்டிலில் அமர்ந்து அவளது பஞ்ச கூந்தலை போதிவிட்டார் அவள் அவள் உதடுகளை சுருக்கி ஏதோ அவரிடம் கேட்டது போல் இருந்தது என்ன என்ன வேணும் என்ன வேணும் புஷ்பாவுக்கு மீண்டும் உதடுகள் மட்டும் சுழிந்தன ஈரம் படிந்த விடிகள் அவரை அவளது உதடுகளுக்கு அடைத்தன அவருக்கு புரிந்து போய்விட்டது எழுந்து போய் ஆப்ரேஷன் தேட்டர் கதவை சாத்திவிட்டு கட்டிலுக்கு வந்தவர் அவளது முகத்தில் படித்தார் ஓஹோ என்று அவரது ஊரை முடக்க விடும் கடலை குடிபெயர்ந்து ஆப்ரேஷன் தேட்டரை சூழ்ந்து கொண்டு காவல் காத்தது அதன் அலைகள் சடா சடாரென அறிந்த வேகத்தில் வெளி உலகமே சத்தியற்று ஒடுங்கி போக கடலின் மத்தியில் அவர்கள் இருவரும் மட்டும் ஒருவரை ஒருவர் கரைந்து உதடுகளின் உரை வீச்சுகளில் உச்சி முதல் பாதம் வரை தள்ளாடி நிற்க சக்தியற்று தங்கள் உடல் வெளியில் ஓங்காரமிட்டு தெரியும் கடல்களையெல்லாம் ஒன்றாக்கி அந்த கடலிலெல்லாம் பெரிய கடலை குடித்து தீர்த்தாலும் தாகம் தனியாத சோகத்தில் ஒருவருக்கொருவர் பவித்திரமான துணையானார்கள் தேற்று கதவி வெளியே யாரோ தட்டினார்கள் ராகவனுக்கும் பாபுக்கும் தங்கள் உதடுகளின் சங்கமத்தில் விரிந்த கடலின் இறைச்சலை எதுவுமே கேட்கவில்லை அவர்களை சுற்றி ஒரே பட்டு போன்ற நீலமயமான மெத்தென்று அலைகள் பூனுரையாய் தருவும் அவர்களது உட்கடலே ஓங்காரமிட்டு கொண்டிருந்தது அந்த கடலின் குளிர்ந்த ஆழத்தில் ஒருவருக்கொருவர் அணிந்தபடியே கீழே கீழே போய்க் கொண்டிருந்த அவர்கள் செவிகளில் அலைகளின் மேற்புறத்து இறைச்சல் அடங்கி கரிய ஆழத்தில் நிறைந்திருக்கும் நீரின் நாதமே கேட்கத் தொடங்கி அதுவுமே மங்களானது முத்தங்கள் குமிழிகளாய் உடைந்து பின்னர் குமிழி உண்டாவதற்கு தேவையான சிறிய சலனம் கூட அற்றவர்கள் மௌனமாய் கடலின் ஆழ்ந்த சுவைகளில் மூழ்கிக் கிடந்தனர் ஆப்ரேஷன் தேட்டர் கதவை உடைத்துவிட்டு சிப்பந்திகள் உள்ளே நுழைந்த போது கட்டிலில் அமைதி நிலவியது கடலின் இறைச்சல் எதுவுமே கேட்காத அமைதி நன்றி
பதிவு சார் என்கிட்ட ஒரு புக்கை படிச்சாரு நமக்கு பாதி வேலை நிச்சோம் சார் படிக்கும் போது எனக்கெல்லாம் பாரதிராஜா படம் மாதிரி மாதிரி இருந்துச்சு நீங்களும் பாரதிராஜா படம் மாதிரி இருக்கீங்கன்னா நீங்க எல்லாம் புஷ்பா குரூப் நினைக்கிறேன் புஷ்பா இல்லை இதுதான் புஷ்பா நிறைய இதுல மீன் கண்டென்ட் வந்து நிறைய இருந்துச்சு ஆனா கடல் பத்தி வரதுனால நம்ம கடல் கடல் மாதாவே அப்படிங்கிறதுனால வந்து இருக்கலாம் காதலையும் இலக்கிய குடும்பங்கள காதலையும் வழிபடுத்தி காதலுக்கு அடிப்படை அன்பு காதல் என்றால் எதிர்ப்பாளின் மீது ஏற்படுவதுதான் காதல் என்று மட்டுமல்ல எந்த ஒரு பொண்ணின் மீதோ அந்த உயிரின் மீதோ காதல் ஏற்படலாம் இன்றைக்கு பத்திரிகை ஒரு செய்தி ஒரு அம்மையார் பத்திரிகையில் இல்லை ஒரு நம்ம இந்த வாட்ஸ்அப் பண்ணுற அம்மையார் வந்து கிட்டத்தட்ட நூற்றி எழுபது நாய்கள் வந்து வளர்க்குறாங்க அவங்க வந்து நாய்கள் வந்து அன்பளிப்பாகவும் கொடுக்குறாங்க நாய்கள் திரு நாய்களை தான் வளர்க்குறாங்க பணத்துக்காக அதே போல் ஒவ்வொருத்தருக்கும் பொப்படைகள் மீது ஒரு அன்பு காதல் ஏற்படுது ஏழைகள் மீது காதல் காதல் ஏற்படுது அன்பர் மீது காதல் காதல் ஏற்படுது அந்த காதல் ஏற்பட்டாக அது மறந்து போது ஒன்று வேறு ஒரு நட்பு கிடைக்கும் போது முதல் இங்கே ஏற்பட்ட காதல் மறந்து போகும் அதை நம்ம வந்து வாழ்க்கையிலும் பார்ப்போம் எதிர்பாலம் பாலியல் ஏற்படும் காதலே உயிர் ஏற்பட்டு வேறொரு காதல் வேறொரு தோணுகின்றது அப்படி அல்லாமல் அன்பர் மீது ஏற்பட்ட காதலால் நட்பின் ஆழத்தால் அந்த கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி நாலு நாள் ஒரு ஐம்பது ஆண்டு காலம் ஐம்பது ஆண்டு காலத்துக்கு முன்பு எழுதப்பட்ட ஒரு சிறிய நாவலை இந்த இந்த ஐம்பது ஆண்டு காலம் கழித்து ஒரு புத்தகமாக வெளிப்படுத்துவது என்பது உண்மையிலே அவருடைய காதலின் அன்பின் ஆழத்தையும் காதலின் ஏற்பாட்டையும்